class previous day we discussed the tolstoy farm by gandhi ji its textual questions and textual activities we completed okay today we are going to discuss unit 3 it is entitled as care for the morrow okay can go through it so first uh, topic that is song of the rain by khalil jibran okay പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് കെയർ ഫോർ ദ മോഴോ പുതിയ യൂണിറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സോങ് ഓഫ് ദ റെയിൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഖലീൽ ജിബ്രാനാണ് ഇ ക്യാൻ ഗോ ത്രീ ഇറ്റ്സ് So, first of all, we can find with the writer. See, Ghalil Gibran, January 6, 1883, April 10, 1931, was a Lebanese-American artist, poet, writer and philosopher. In 1893, January 6, January 6, January 6, Ghalil Gibran, he was a Lebanese-American artist, a കവിയാണ് എഴുത്തുകാരനും തത്വചിന്തകനൊക്കെയാണ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ദ ടൗൺ ഓഫ് ഷാരി ദറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ഓഫ് മോഡേൺ ഡേ ലെബനൻ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഷാരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് പട്ടണത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആസ് എ യങ് മാൻ ഹി ഇമിഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി ടു ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേർ ഹി സ്റ്റഡീഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ബിഗാൻ ഹിസ് ലിറ്ററി കാരിയർ writing in both english and arabic adinte kudumbokke united state la america ilana avade adham art padichu arabic sahithyavum kerettu adham swigarichu english nu arabic nu adham ezhudi the prophet and broken wings nan adhathinte pradhana petta kruthi go through the poem song of the rain by khalil jibran song of the rain means maliyude paattu geetham poem is about the rain here the rain is the narrator of this poem ee kavithayile narrator ennu parayunathu mala thanneyana malayana malaye kurichu varnikkunathu so that beautifully described through this poem by khalil jibran okay song of the rain first stanza come and look at that i am dotted silver threads dropped from heaven by the gods dotted dotted silver threads silver thread means velli nool ilagal dotted it means niranja veenu dropped from heaven by the god devathinal bhoomilekke veeluna velli nool ilagalana allengil aagunu njan who is i here there is rain okay nature then takes me to adorn her fields and valleys after that who takes nature takes the rain malaye prakriti swigarikunu to adorn her fields and valleys angane prakriti adine swigarikkeyum swigarichen shesham paadatheyum taalvareyum adu alangarikunu tulli nilkana nu kaanan pattum ithra manoharam aanu okay that is the first stanza second one i am beautiful pearls plucked from the crown of ishtar by the daughter of town to embellish the gardens i am a beautiful pearls nan manoharamayittulla pavilangalana pavilangalagunu pearls pavilangal plucked from the crown of ishtar by the daughter of down daughter of down down prabhadam prabhadathinte putriide ishtar le from the crown of ishtar by the daughter of nichal ishtarinte ആ ഒരു കിരീടത്തു നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത എന്നു വെച്ചാൽ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുത്രിയുടെ കിരീടത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത പവിഴങ്ങളാകുന്നു ഞാൻ ഈ കിരീടത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത പവിഴങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു എംബലിഷ് ദ ഗാർഡൻസ് എംബലിഷ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് അലങ്കരിക്കുക പൂന്തോട്ടങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കവി പറയുന്നു തേർഡ് വൺ എൻ ഐ ക്രൈ ദ ഹിൽസ് ലവ് ഞാൻ കരയുമ്പോൾ കുന്നുകൾ ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ സന്തോഷവന്മാത്തരാകും കുന്നുകളും വയലുകളും മരങ്ങളും പൂക്കളും എല്ലാം ഈ കണ്ണീരായിട്ടാണ് ഇവിടെ മഴയെ പറയുന്നത് ഓക്കെ 
വെൻ ഐ ഹംബിൾ മൈ സെൽഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് റിജോയ്സ് ഞാനിങ്ങനെ താഴോട്ട് പതിക്കും അല്ലേ ഹംബിൾ താഴ്മയോടെ ഒന്ന് താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂക്കൾ സന്തോഷത്തിൽ ആറാടുന്നു വെൻ ഐ ബോ ഓൾ തിങ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ താഴ്മയുടെ താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞു വരും കുനിഞ്ഞു വന്ന് അവിടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലായവയും എന്താവും ആനന്ദത്തിൽ ആറാടും സന്തോഷത്തിൽ ഏർപ്പെടും അവർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും വരിക യെസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ക്ലൗഡ് ആർ ലവേഴ്സ് വയലും മേഘവും കമിതാക്കളാണ് and between them i am a messenger of mercy i am a messenger of mercy karunathinte sannesha vahaganaan naan avarkidil to whom both the field and the cloud i quench the thirst of one i cure the ailment of the other i quench the thirst of one quench shamipikya thirst daham oro aalugalde daham nam naan shamipikkunu kaaranam ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും വരും അങ്ങനെ പക്ഷി മൃഗാദികൾ എല്ലാവരും അല്ലേ വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹമകറ്റും ഐ ക്യുവർ ദ ആൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ ക്യുവർ ഭേദമാക്കുക ഓക്കെ ആൽമെൻറ്റ് രോഗം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ രോഗം ഞാൻ ഭേദമാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വോയ്സ് ഓഫ് ധൻറ്റർ ഡിക്ലേഴ്സ് മൈ അറൈവൽ ഇടിയാണ് എൻ്റെ വരവിനെ അറിയിക്കുന്നത് ഡിക്ലേഴ്സ് അടിക്കുക അറിയിക്കുക എൻ്റെ വരവിനെ അറിയിക്കുന്നത് ഇടിയാണ് കാരണം ആദ്യം വേ ഇടിയും ഇന്നലെ വരും പിന്നീടാണ് മഴ പെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റെയിൻബോ അനൗൺസസ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ദ റെയിൻബോ അനൗൺസസ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ വിടവാങ്ങൽ ഡിപ്പാർച്ചർ വിടവാങ്ങൽ മഴവിൽ എൻ്റെ വിടവാങ്ങലിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ഐ ആം ലൈക്ക് ഏർത്ത്ലി ലൈഫ് ഞാൻ ഇഹലോക ജീവത്തെ പോലെയാണ് ഇവിടെ which begins at the feet of the mad elements and ends under the appraised wings of the dead prandamayittulla ee bhoomide kaalchotta thanneyana adinde thudakkam avasanikkunado maranathinte chirragadilana okay i emerge from the heart of the sea yan kadalil nanu ende edu uyarnu varunnathu soar with the breeze soar uyarnu parakka yan ingane uyarnu varunna yan ingane endeyum ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് പറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാറ്റിനൊപ്പം ഐ നൈ സി എ ഫീൽഡ് ഇൻ നീഡ് പാടത്തിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അവിടേക്ക് അതിന് കാണാൻ വേണ്ടി വരും എങ്ങനെ ഐ ഡീസെൻറ്റ് ആൻഡ് എംബ്രേസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ട്രീസ് ഇൻ എ മില്യൺ സ്ലിറ്റിൽ വേസ് ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ കാണാൻ വരും ഡീസെൻറ്റ് ഇറങ്ങുക എംബ്രേസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ട്രീസ് ഇൻ എ മില്യൺ ലിറ്റിൽ വേസ് അങ്ങനെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മരങ്ങളെയും പൂക്കളെയും ഞാൻ പുൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് വരും ഐ ടച്ച് ജെർലി അറ്റ് ദ വിൻഡോസ് വിത്ത് മൈ സോഫ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് സോഫ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ വെൽക്കം സോങ് സോഫ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് മുതലമായിട്ടുള്ള വിളകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വരവ് അറിയിക്കുന്നത് സ്വാഗതത്തിലൂടെ ഓ ക്യാൻ ഹിയർ ബട്ട് ഓൺലി ദ സെൻസിറ്റീവ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയും ബട്ട് ഓൺലി ദ സെൻസിറ്റീവ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പക്ഷേ ലോല ഹൃദയർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ഐ ആർ ഗീവ്സ് ബർത്ത് ടു മീ വായുവിലെ ചൂട് എനിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു ബട്ട് ഇൻ ടേൺ ഐ കിൽ ഇറ്റ് എന്നാൽ തിരിച്ച് ഞാൻ അതിനെ കൊല്ലുന്നു ഓക്കെ ചൂട് എനിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു ആ ചൂട് എന്തേ ഞാൻ കൊല്ലുന്നു വെച്ചാൽ തീ എന്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചൂട് നമ്മൾ അണയ്ക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ വായുവിലെ ചൂട് ഈ മഴയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുകയും എന്നാൽ ജന്മം നൽകിയ ചൂടിനെ തിരിച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു മഴ ആസ് വുമൺ ഓർ കംസ് മാൻ വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഷീ ടേക്സ് ഫ്രം ഹിം ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ അവനിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയാൽ അല്ലേ എങ്ങനെയാണോ മറികടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണിത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശക്തിയാൽ മറികടക്കുന്നത് അതിനോട് ബഹുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് സെമിലിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഐ ആം ദ സൈ ഓഫ് ദ സീ I am the sigh of the sea. Nyan kadalinde neduvirpagunnu. The laughter of the field inde vailinde punjiriyagunnu, chiriyagunnu, attasamagunnu. The tears of the heaven swargathinde, nyan swargathinde aagashathinde kanneeragunnu. So with love sighs from the deep sea of affection, affection valsalyam 
അഗാധമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കടലിൻ്റെ ആ അഗാധമായിട്ടുള്ള വാത്സര്യത്തിൻ്റെ നടുവെറുപ്പുകളാകുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫ്രം ദ കളർഫുൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് നിറങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പുഞ്ചിരിക്കും ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ എൻഡ് സെവൻ ഓഫ് മെമ്മറി സ്വർഗ ഓർമ്മകളുടെ അവസാനിക്കാത്ത കണ്ണുനീരാകുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോഡ് ദ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ഫോം നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെറ്റ്സ് റീവിസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ പോം വു ഈസ് ദ ഐ referred to in the poem okay with that i is referred to in the poem is rain so here i is rain that's our second one what does nature do with the silver threads velli nooli ilagalumayitt endana pragathi cheynatho and so come on rain adorns the fields and the valleys with its silver threads okay മഴ പാടത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴ്വരയെയും അലങ്കരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളി നൂലിഴകൾ കൊണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ വാട്ട് ഈസ് റെയിൻ കമ്പയർഡ് ടു മഴയെ എന്തിനോടൊപ്പം ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ റെയിൻ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഇസ്താർ ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ടൗൺ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുത്രിയുടെ കിരീടത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത മനോഹരമായിട്ടുള്ള പവിഴങ്ങളോടാണ് മഴയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫോർത്ത് വൺ വു കുഡ് ബി ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ടൗൺ ആരായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുത്രി ദ പോയം കെ ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ഡൗൺ ഇൻ ദ പോയം ഈസ് ഇഷ്താർ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്താറാണ് ഫിഫ്ത് വൺ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ എക്സ്പ്രഷൻ വെൻ ഐ ക്രൈ ദ ഹിൽസ് ലഫ് ഞാൻ കരയുമ്പോൾ കുന്നുകൾ ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ റൈനിങ് ദാറ്റ് ദ ഹിൽസ് ഗെറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈഫ് ഓക്കെ എഗെയിൻ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ തണ്ടർ എക്കോസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ലൈക്ക് എ ലാഫ്റ്റർ പത്രത്തിൽ അവിടെ എന്ത് പറയാണ് ഇടിമുഴക്കം അതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്തിനെ പോലെയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ചിരിയായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് ഓക്കെ സിക്സ് വൺ ഹൗ ഡസ് ദ റെയിൻ ആക്ട് ആസ് എ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് മേഴ്സി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മഴ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാകിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ക്ലൗഡ് ആർ ലവേഴ്സ് ദ റെയിൻ ആക്ട് ആസ് എ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് മെജർ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ വാട്ട് സെൻസ് ആർ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ലവേഴ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് അത്തത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്ലൗഡ് മേഘവും പാടവും കമിതാക്കളാകുന്നത് the field gets water and life from the cloud she depends upon the cloud like a lover the cloud gave life to protect her patrathil jeevitham nalgunu karana thamile abhedhamaye bandhundu oru kamidavine pole aanu ivide cloud parthikkunathu hey what do the words cry and humble imply cry adu pole humble nalla kondu endana artham aakunathu yes cry implies raining cry karachil nannu udheshikkunathu ivide maliyana okay the poet sells it as a the humanity of the humble so here the words all are related avarum santoshathil aagunu appo ivide karachil ennu kondu udheshikkunathu maliyana humble ennu udheshikkunathu adu thaalmayitte thaale padichittu ella aalgaleyum santoshippikkana cheynathu who are the thirsty and the sick ones described in the fourth stanza naramte slogathil thirsty um sick um nalla kondu udheshikkunathu ivirichirikkunathu aarakkiyana the field is thirsty and the cloud is the sick but i am like earthly life njan oru ihalog jeevithe poleyanu here the rain is compared to the short span of the earth's life and dotted silver is a example of first person narration identify similar lines from the first two stanzas adathe rendu shlokathil ninnum shlokangalil ninnum ede first person narration il varuna varigal edakke eduthe edu first varunnundu i am dotted silver threads joys i bow all things are elated okay actually one the poet compares the rain to many things look at the following expressions i am like earthly life 
ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് ഹലോക ജീവത്തോടും ഉറപ്പ് തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പവിഴത്തോടൊക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ വാട്ട് വേസ് ആർ ദ കമ്പാരിസൺ ഡിഫറെൻറ്റ് കമൻറ്റ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഏത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് എന്നുള്ള പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം ലൈക്ക് എർത്ത്ലി ലൈഫ് റെയിൻ ആസ് എ എർത്ത്ലി ലൈഫ് ദറ്റ് ഈസ് സിമിലി സെക്കൻഡ് വൺ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് കമ്പാരിസൺ ഈസ് മെറ്റഫറാണോ രണ്ടാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് സിമിലിയും ക്ലിയർ ദെൻ ബി പിക്ക് ഔട്ട് ദ മെറ്റഫറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇൻ ദ പോം നമ്മുടെ കവിത നിന്ന് മെറ്റഫറിന് ഉദാഹരണം എടുത്തെഴുതുക ഐ ആം ദ ഡോട്ടർ ഐ ആം ദ ടിയേഴ്സ് ഞാൻ ആകുന്നു കണ്ണുനീര് സി ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് പ്ലക്ട് ഫ്രം ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഇസ്റ്റാർ ബൈ ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡൗൺ ടു എംബർലിഷ് ദ ഗാർഡൻസ് can you visualize the image of beautiful pearls while reading this stanza pick out other visual images in the poem pad i am beautiful pearls nalla ee varigalu namukku pearls crown then gardens nokke visual image daanamana other visual images in the poem i am dotted silver threads drop from heaven by the gods next one i descend and embrace the flowers and i touch gently at the windows with my soft fingers okay the rainbow announces my departure okay d when i cry the hills laugh this line gives an auditory image of cry and laughter cryum laughum rendinum rendum edu udaranamana auditory image nu udaranamana pick out another auditory image from the poem ഓഡിറ്ററി ഇമേജിനെ വേറെ ഇതാണ് മേതുക എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അത് മൈ ബന്ധ ദ വോയിസ് ഓഫ് തൻറ്റർ ഡിക്ലെയർ മൈ അറൈവൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ അറൈവൽ ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ദ റെയിൻ കോട്ടിങ് ദ റെലവൻ ലൈൻസ് വാട്ട് എഫക്ട്സ് ഡു ദ ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദ പോയം മഴയുടെ ആഗമനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വി വിടവാങ്ങലും ഓക്കെ കോട്ടിംഗ് ദ റെലവൻസ് പതിനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് എടുത്ത് എഴുതുക വാട്ട് എഫക്ട്സ് ഡു ദ ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദ പോയം അവ എന്താണ് ഈ കവിതയിൽ ഉളവാക്കുന്നത് എന്ത് പ്രതിഫലനമാണ് യെസ് വി ക്യാൻ ഹിയർ ബിഗിനിങ് ഇസ് ദർ വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദ റെയിൻ വെൻ ദർ ഈസ് തണ്ടർ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെയിൻബോ വെൻ ദ റെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ ദീസ് പോയറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ ഹൈലി ആപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും മഴയുടെ ആഗമനം അറിയിക്കുന്നത് ഇടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെയിൻബോയുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിടവാങ്ങലിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തെയും മനോഹരതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ടച്ച് ജെനലി അറ്റ് ദ വിൻഡോസ് വിത്ത് മൈ സോഫ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ മൃദ്ദനമായ വിരൽ കൊണ്ട് ജനവധിനെ തൊട്ടി സ്പർശിച്ചു ഡസ് ദ റെയിൻ ഹാവ് ഫിംഗേഴ്സ് ടു ടച്ച് ദ വിൻഡോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് മഴയ്ക്ക് ജനവധനം തൊടാൻ വിരലുകളുണ്ടോ ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ടു ദ റെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഗുണത്തെ മഴയോട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രതി മഴയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നതിനാൽ ഇത് എന്തൊരു ഉദാഹരണമാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അഥവാ മനുഷ്യത്താരോപണം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലൈൻസ് പേഴ്സണിഫൈയിങ് റെയിൻ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക example when i see a field in need in turn i kill it i am the sigh of the sea example for personification g read the following lines come on i am beautiful pearls plucked from the crown of a star i am a messenger of mercy what is special about the underlined words do they have a musical quality c in the first line the sound of the letter p is repeated i am a beautiful pearls plucked pearl and plucked p is repeated in the second the sound of letter m is repeated such repetition of consonant sound is called alliteration i am a messenger of mercy messenger m mercy m is repeated so this type of repetition of consonant sound is called alliteration itrathil വ്യഞ്ജനാക്ഷണം കൊണ്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന വരികളെ അല്ലേ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയാം അലിറ്ററേഷൻ അഥവാ ശബ്ദാവർത്തനം എന്ന് പറയാം പിക്ക് ഔട്ട് അതർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ലിറ്ററേഷൻ ഫ്രം ദ പോം അലിറ്ററേഷൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ കവിത നിർത്തെഴുതുക കമോൺ ഡോട്ടഡ് സിൽവർ ത്രെഡ്സ് ഡ്രോപ്ഡ് ദെൻ ഡ്രോപ്ഡ് ആൻഡ് ഡോട്ടഡ് 
beautiful pearls plucks pearls and plucks daughter of the dawn messenger of mercy okay that's all match the line in the poem with their meanings there are two columns lines in the poem and meanings okay varigal undu avade meanings randa kolathil undu ujithamayad edano adu serthu eduga example first one tears from the endless heaven of memories adine sujipikkuna visadhikaranam ivide randa kolathil artham sujipikkuna visadhikaranam edano which one the heaven yes shed tears in the form of rain drops rain has been a part of the sky for some time in the form of clouds and is now leaving it that's all second one i quench the thirst of one i cure the ailment of the other this is the suitable one yes rain satisfies the thirst of the fields and cures the sickness of the clouds yes i am like earthly life which begins at the feet of the mad elements and ends under the upraised wings of death this is the third one the rain is short lived as man's life on earth both are born out of the elements of nature and both meet with their deaths rendu verum maranam kandumuttunu le rendu verum korchu kaalame jeevichirikkunu rendu verkum avada maranam jeevathil kandumuttanadund last when when i cry the hills laugh which one yes the deafening sound of the thunder echoes on the hills and sounds like laughter that's all next one i tick whether true or false give the correct expressions for the false statements if any or cheyya thetto nammal rekapaduthuga thettanengil thirthi eduga come on four columns are there expressions true false correction if necessary first one the tone and mood of the poem reflects the rain's love for the earth okay bhoomiyudla sneham adu pradivalikkunnundu adinte vigaram allengil adu bhavam ivide ee kavithayil valla manoharamayittu ee eduthukaram varnichirikkunu yes that is true second one the rain has a beginning and an end like all living things malaikku oru thudakkam undu avasanam undu mattalla ella jeevajarangalayum pole yes that is right last one i descend and embrace the flowers is an example of metaphor okay i descend and embrace the flowers is an example of metaphor okay adu metaphor udaharanam alla j now let's prepare an appreciation of the poem beginning is given song of the rain is a poem by galil gibran describing the heavenly beauty of the rain the poem is written in the first person and the rain itself is the speaker the rain looks like dash thodakkittunde baaki nammal idhe pole cherthu eduthukayana vendathu ee kavithe edullathu galil gibran aanu sokathil ninnu veeruna malayana manoramatte adhe chithra ichittullathu okay idhe verichittullathu first person il aanu appo ivide grandhakar anengil parayunnathu malay thane aanu indinte karyam parayunnathu the rain looks like dash okay namal cherthu varam rain looks like silver threads dropped from the heaven by the gods cries the hills laugh the rain is described through this way and there is some poetic devices so on you have to add it and with that you have to write your opinion so on so introduction theme and poetic devices that are your views these things you have to add and try to prepare appreciation and appreciation of the poem the song of the rain okay you can do it then collect some poems songs in english the mother tongue which gives us feelings or images of rain avidagalo paattukalo ningal shekharikkuka okay recite or sing one of the poems adil ninne edile oru kavitha chulli vachiya songs in the class nammala class il nanu cheyan so that is a work that is you have to do i think all of you got the idea about this poem the song of the rain and its theme and textual questions and activities and all anyway the next day we can discuss the new topic in the coming video class anyway you can wind up here have a nice day